Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Danas ćemo raditi jedan car review. Tu smo sada na auto praoni, čekamo da dođe Milovan i onda kad dođe kreće akcija. Auto je zla brutalna, sad ga bilo vam završi prati, idemo jednu probnu vožnicu da vidimo kako to ide. Uspi nisi koristiti dobro, ne, ne moja vezu. Ne, ne moja vezu. Ako niš drugo, peljati ćeš. To je iskorišteno. Hoji skroz nazad u rikvrc, pa da provaš z mista koji start ima. Srbini drive i stali na gaz, slobodno do jaja. Da. Ali kao da ima mali lag i onda od jedan put potegne. Da, da, potegne. A mora biti malo da ga... Da. Osjetim, na stolici sam osjetim. Da, da. Momenta ima, tako da mu ni problem. Koliko se reka? 400 i... 475. Izmjereno. To je lipa brojka. Ja to... Meni recimo, tebi ti se već vjerojatno naviknu. Ja inače, ča Peugeot ima nekih... 130 Nm, kaj to je benzinac i sve, ali meni je velika razlika. A i meni je razlika vozač i suvozač. Sad na suvozaču baš ima osjećaj što to je moj auto, on tako ide. Lipa raketa. Ne, stvarno. Lipa, lipa se. Slobodno ga pričepi tu da zgoro na Y smo. Ne, ne. Trata de pe 
это есть такой как у Луча то уж треба за сбор, он не има отвора Хвала, что смена довозим Нечто, нечто, как год за джирич Супер Я уж смуки в кадру Имаш право, там су они лежачи и они коцкасти. Да. Он вообще не кучен, зашто су ставили. А по средине су, знаш, они гумени, а нове онда опет скрупаш с брани. Да, мораш подни по средине цесте. Она баш без везе. Ал добро, ми смо били шли, то си я седам под бишо у ровинји, и ни било тега. Са дали су били макле, само зато је била фешта у камфанару или ча, не знам. Tam su stavili jer je vrtić i škola. Ja, tamo je sve. I onda su stavili. Ti su najgori za spušten auto, jer kola ti bude na onoj kosini, a gore bude višlje, ono baš je rođeno za... Ono baš je rođeno da mi ne gremo tamo. Da. Ovo je sad Valeji, 40%. A da? To je ono, da, aplikacija će se mi pokazivati na telefonu. Postavke na telefonu gdje moraš birat različite odaziv gasa. Odaziv gasa, da. Onda ima valet, protect, kids, valjda za ako žele djeca voziti. Da, isto moraš stisnuti, čekaj. Stisni na kids i onda imaš za povlačit koliko ćeš mu snage. Koliko snage kao na gaz dat. Kad staviš na nekih 30% tu auto preko 60% ne ima. Aha. I eko, eko bi mu bilo kao neko gradsko nešto. A da, eko ti 70, kad pun gas je 70% snage na eko. Onako krivilje od gasa, kad gledaš gre ovako kao od dole. A ima i individual, moraš si sam. Znači... Sam se štimat. Moraš si sam slagat. Imaš ovako taj diagram i sam kao dole bi ti bilo koliko posto gasa je stisnuto, a gornje je koliko snage. Sad, na primjer, tu vidiš je... Da, da, da. 30% gasa daje 70% snage, a drugo sve 100% sad, kako ćeš se ti. Fora. A to ti je povezano direktno na... Preko Bluetootha na, na papučicu od gasa. Koja je spojena na kompjuter od auta, ECU. Aha, da, da, da. I onda on ga samo, mislim... Kad sam bija delat mapu, mi je čovjek objasnio da će zaspravljati to, on ga samo vara po položaju u gasu. Znači, ne dobiva nikakvu snagu, ne niš, nego samo ga zavarava za položaj gasa. Znači, ti, na primjer, kad si u sportu, daš 30% gasa, on ti daje 70% snagu. Tu ga samo zavarava, jer... Ja nešto sam čitao po internetu, navodno, ono, 4-5% snage da daje, ali uvijek mi je rekao da ne. To teško možeš, da to samo izmjerit možeš na... Po osjećaju, kada je na primjer tu u sportu, ide bolje i brže napuni turbina i sve, a sad... Ja sam gledao kada je to iskopčano, znači kad iskopčaš to kad nisi spojen je tvornički gas. I ubrzanje, ne znam, od 100 do 150, 160... Onako, odokativno je isto, ali po osjećaju nije isto. Kapel. Da. Dobro, koliko... Čekaj, uopće ne znam koji je motor je nutio. 2.0 dizel. 2.0? Da. 2.0, oznaka, ja mislim, N14 ako se ne vrlo. Koji šta je? I to vidiš sad, kada je na sportu, ti takneš mrvicu gasa, ono odmah poteže, onda kako ti hoćeš pustiti, kako te cima, onda... Puno agresivnije, da, to sam primijetio. Da, da, to baš u sportu je... 
primjer da se vozite ovako normalno ne ide nik baš. A, da. Mislim ovako po nekim cestama gdje su ajmo reći, manje brzine i po gradu jer... Kako još znači tako to? Sve Dvigrad. Ok, evo sad smo došli tu kod uh, Dvigrada. Gdje je? Tamo u pozdini ga možete vidjeti. Uh, tu ćemo kinuti par fotke. Malo se igrat. S fotoaparatom i s autom. Baš sam sad uh, govori Milovanu kako je auto ful zahvalan za slikati jer s koje god kuta da ga slikam ovak ispadne dobro. Oko na auto izgledaju male, male fene. I ok, napravili smo par tih slikica, to je bilo to. Bacit ću link od Milovana od Instagrama, tako da ga možete pratiti, da možete bacit toliko na slike. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem videu i do onda, peace!